హై ఎవరి వన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ నేను మీరు అరుణాచారి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన బాడీ లోపల అన్నీ ఇంపార్టెంట్ శ్వాస వ్యవస్థ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎనర్జీ ప్రొవైడర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డిజార్డర్స్ అంటే కొన్ని రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో వచ్చే డిజార్డర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం మనకు ఫస్ట్ టైం ఏంటమన్ ఏంటంటే ఆస్తమా ఆస్తమా రావడం కామన్గా చాలామంది కామన్ సమస్య ఎంఫైసిమా వస్తుంది తర్వాత బ్రాంకెటిస్ వస్తుంది న్యూమేనియా వస్తుంది ఇది ఫోర్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆస్తమా ఆస్తమా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆస్తమా ఈజ్ ఏ డిజార్డర్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీదింగ్ కాజ్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ బ్రాంకీ అండ్ బ్రాంకిల్స్ బ్రాంకీ అండ్ బ్రాంకిల్స్ అంటే ఏంటంటే శ్వాస నాళం శ్వాస నాళికలలో వాపు ఏర్పడి శ్వాస తీయడం కష్టంగా మారితే ఉంటుంది ఒక్కొక్క సరే అది అంటే దాన్ని ఆస్తమా అంటాం శ్వాసనాళం శ్వాసనాళిక గోడలలో నూపు కండరాల్లో ఏంటంటే ఈడ్పు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి దగ్గు ఈల లాంటి శబ్దం ఈల లాంటి శబ్దం ఛాతి బిగిసు పడినట్లుగా ఛాతి బిగిసు పడినట్లుగా ఉండి శ్వాసించడం కష్టం ఉంటుంది ఏంటంటే అస్తమంలో ఎలర్జీ కలిగి చేసే కారకాలు ఇష్టామి వంటి వాపు కలిగి చేసే పదార్థం విడుదల చేయడం వల్ల శ్వాసనాళాలు పుచ్చించుకుపోయి శ్వాసించిన కష్టం ఉంటుంది అస్తమ అనేది అంటే యాక్చువల్గా ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే న్యూరాన్స్ అనాలి ద స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఆఫ్ రెస్పిరే సిస్టమ్ అంటే ఆల్వియల్స్ కిడ్నీ సిస్టమ్ వచ్చిందంటే నెఫ్రాన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మజిల్ సిస్టమ్ వచ్చిందంటే సార్కోమియర్ బోన్ సిస్టమ్కి వచ్చిందంటే ఆస్ట్రియన్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇది ఉపసంధ్యాది ఉపసంధ్యాది అనేది శ్వాసనాళం బ్రాంకీ బ్రాంకిల్స్ శ్వాసనాళం శ్వాసనాళికల్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇది ఒక రకమైన ఆస్తం ఎంఫైసిమా అంటే ఏంటంటే ఎంఫైసిమా ఆల్సో ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్ ఈజ్ ఏ క్రానిక్ డిజార్డర్ ఇన్ దిస్ ఆల్బియోల్ వాల్స్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ అండ్ దేర్ వాల్స్ కోలెన్స్ డ్యూ టు విచ్ రెస్పిరేటరీ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ డిక్రీజ్డ్ అంటే ఏంటంటే ఇది చాలా క్రానిక్ క్రానిక్ ఉంటుంది యాక్యూట్ ఉంటుంది ఏ రోగాలైనా క్రానిక్ యాక్యూట్ క్రానిక్ అంటే చాలా లాంగ్ టైం ఉండే రోగాలు యాక్యూట్ అంటే తొందరగా అర్థం కూర్చుంది యాక్యూట్ ఇది ఏంటంటే ఎంఫైసిమా చాలా లాంగ్ టైం ఉండే క్రానిక్ డిజార్డర్ ఇందులో వాయు పోషణ చెప్తే కదా ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండ స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్ ఆల్బియోల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఏంటంటే వాటి యొక్క లేయర్స్ అనేవి శిథిలమైపోయి ఉండడం వల్ల వాయువులు వినిమయం జరిగే శ్వాస తలం తగ్గుతుంది అంటే ఎక్చే గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చేంజ్ కావడం చాలా కష్టంతో వచ్చే పని ఉంటుంది ఊపిరితిత్తులు పెద్దగా మారి వాయు శ్వాసాలు తగ్గి ఏమవుతుంది అంటే మనకు తప్ప స్థితిస్థాపన కలిగి ఉండడం వల్ల ఉంటుంది అనమాట ఎంఫైసిమ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరికి వస్తుంది అంటే స్మూక్ చేసే వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే సిగరెట్ స్మూక్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎంఫైసిమ్ వస్తుంది కంపల్సరీ ఎక్కువ స్మూక్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే కూడా సినిమా స్మూక్ చేయడం తగ్గిస్తే ఆర్బ్యూల్స్ లగ్స్ దగ్గర ఉండేది క్లియర్ ఉండే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్రాంకైటిస్ శ్వాస నాళిక లోపల వాపు ఏర్పడడం ఇది శ్లేష్మం రా కఫం లెక్క శ్లేష్మం లెక్క ఉండడం వల్ల శ్వాసనాళ వ్యాసం తగ్గుతుంది ఊగి ఎప్పటికీ దగ్గరిస్తే దగ్గు వస్తుంది బ్రాంకైటిస్ అంటే దగ్గు చిక్కటి శ్లేష్ము కఫం మనం దగ్గుతా అంటే కఫం లెక్క తగ్గుషలా అది ఎందులో వస్తుంది దాని రోగాన్ని బ్రాంకైటిస్ అంటాం అప్పుడప్పుడు వచ్చి మనకు ఆ యొక్క శ్వాసనాళలో వాయినాళలు ఉన్న గూడలు మొత్తం శిథిలమైపోయి వాటి లోపల శ్లేష్మ వచ్చేసి అది కఫం యొక్క బయటకు వచ్చి ఎప్పుడు తగ్గుతాడు దాన్ని బ్రాంకైటిస్ అంటాం న్యూమేనియా అంటే ఏంటంటే స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమేనియా అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల ఊపిరితిత్తుల సంక్రమణ వల్ల కలుగుతుంది ఇది ఏంటంటే వైరస్లు కానీ శిలీంధ్రాలు కానీ బ్యాక్టీరియాస్ కానీ మైక్రోప్లాస్మాలు కానీ వ్యాధిని కలిగిస్తాయి ఏంటంటే ఊపిరితిత్తుల వాయు వాయు పోషణలు శ్లేష్మం వాయు విమయ తగ్గడం వల్ల ఉంటుంది న్యూమేనియా ఏంటంటే కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోతే మంచి చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి న్యూమేనియా ఇస్ ఏ డేంజర్ డిసీజ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో గుర్తించాలి లేకపోతే చాలా ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే డిజార్డర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అదేవిధంగా ప్రొఫెషనల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి ఏంటంటే ఆస్బెస్టియోసిస్ అని సిలియోసిస్ అని సిరిరోసిస్ అని అండ్ బ్లాక్ లాంగ్ డిసీజ్ అని కూడా అంటారు అన్నట్టు మెయిన్ ఆస్బెస్టియోసిస్ అంటే ఆస్బెస్టైసిస్ ఆస్బెస్టిసిస్
ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే సి గనులలో గనులు అంటే ఇసుక గనులు మెయిన్ సింగరేణి కాకుండా ఇసుక గనులలో ఇసుక గనులలో పనిచేసే వారికి ఏంటంటే ఎక్కువ కాలం ఇసుక అనేది శ్వాస ద్వారా చిన్న చిన్న రైలు పోవడం వల్ల సిలికోసిస్ అంటే సిలికాన్ ఇండికేట్ ఎప్పుడైనా కూర్చోబెట్టుకుని ఇసుక ఆస్బెస్టిస్ అంటే ఏంటంటే రేపు లాంటి అక్కడ ఆ పరిశ్రమలో పనిచేసే వారు అండ్ సిడిరోసిస్ అంటే ఏంటంటే సిడిరో ఇండికేట్ అంటే ఇన్వ ఇన్వ రేపులు ఎక్కువ పీల్చడం వల్ల వాళ్ళలో వచ్చే ఇటువంటి శ్వాస సంబంధ రోగాలు ఏమంటారంటే సిడిరోసిస్ అంటాం బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్ అంటే ఏంటంటే బొగ్గు ధూళి పీల్చడం వల్ల కలుగుతుంది అంటే బొగ్గు గనులు ఎక్కువ పనిచేసే కార్మికులకు బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది ఇది మనకి ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ మనం కంపల్సరీ ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ కొద్దిగా మనం కంపల్సరీ పరిశుభ్రమైన వాటర్ అయిన అవన్నీ తీసుకోవాలి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మంచి పరిసరాల్లో ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి ఒకవేళ వస్తే ఇబ్బంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ ధరించాలి ఇవి చేస్తే రెస్పిరేటరీ అచీవ్మెంట్ చేయాలి ఇమీడియట్ పర్ఫార్మెన్స్ కోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ లైక్ ఇట్ సో మచ్